Soy Eddie Warman y estamos de regreso siempre en 88.9, un mexicano en España, eso suena muy bien cuando un chef español dice soy mexicano y estoy en España, normalmente oímos al chef español eh, o al chef mexicano y dice no, yo tengo raíces españolas y aprendí mucho y ahora tú lo haces al revés Oscar Calleja, eh, tengo el gusto de estar con él y tres restaurantes, muchísimos premios, eh, creo que eres el, el, uno de los chefs atrevidos, revolucionarios, eh, que te avientas, que llegaste con Chele González a Manila, eh, él cuentas la historia y justo ayer eh, me la contaba eh, Joan Roca, eh, estaba yo cenando con él en el restaurante Chele, en Galería Vasque, y contaba que te habías eh, venido con Chele, pero él, él sí se regresó y ustedes se quedaron, ¿no? Todo, Eso es. O al revés, que él se, él se quedó y tú te regresaste. Eso es bueno, un saludo a todo el mundo, buenas noches. Pues un placer, un placer estar contigo en tu programa y, y sí, la verdad es que bueno, pues mi abuela era, era veracruzana, uh -huh. eh, mi papá del DF, yo viví hasta los 10 años en, en México y ahí es cuando ya nos regresamos para, para España, justo después del terremoto del 85, yo creo que ahí mi mamá ya le debió decir a mi papá que ya valió <risa> y, y después bueno pues a raíz de que mm, tuviera yo relación con la gastronomía que empecé muy joven a los 14 años pues empecé a, a buscar en mis raíces, en recetarios de la familia en, en todo esto ¿no? y en mi casa en mi mamá, las lentejas le ponía cilantro siempre teníamos el botecito de chipotle para ponerle a, a todo ¿no? entonces Creo que los sabores adquiridos que tengo de pequeño me han marcado mucho cuando he sido profesional, ¿no? He estado muchos años formándome con grandes chefs hasta el momento de dar el paso de, de hacer tu propia cocina, ¿no? Y en el caso de Asia, pues bueno, siempre nos ha gustado mucho tanto a Chile como a mí Asia. Veníamos mucho tanto a Vietnam, a, a Filipinas, esto, a um, Tailandia, China... Y entonces, bueno, pues en uno de estos viajes se le dijo que ya solo venía con, con billete de ida. Nosotros teníamos que trabajar y, y nos regresamos para, para España y él se quedó. Y bueno, pues ya sabemos cómo le va de bien, ¿no? Y qué atrevido y qué valiente. Sí. Ahora va a ser el gran maestro, además de que ya está calificado como el mejor restaurante de Asia. Eso. Eh, qué, qué padre que este hombre con la, con la escuela y la experiencia europea ven, gracias, venga a enseñarle a estos chicos que están hambrientos de crecer, de, de poder ser un día uno de los grandes chefs como lo son ustedes y tienen un talento, era lo que platicábamos, ¿no, Oscar? Sí, además es que Chele ha, ha rescatado eh, platos muy, de, muy del pueblo para transformarlos y elevarlos a alta cocina, ¿no? Yo creo que eso es muy interesante porque él no ha venido a imponer o a enseñar o a decir yo soy muy bueno en lo que hago y os voy aquí a deslumbrar, sino que él se ha adaptado al país, ha ha investigado sobre la cultura culinaria del país, sobre el street food del país y sobre eso ha empezado a trabajar y ha creado una filosofía en el restaurante que yo creo que fascinante. Yo cené anteayer en, en, en Basque y la verdad que de hace dos años que era la última vez que había cenado a hoy pues he visto un paso más, ¿no? ya, ya era un gran restaurante hace dos años pero ahora sí que he visto una evolución fuerte y que creo que lo va, que lo va a posicionar muy bien y todo un ejemplo a seguir, claro, para los chicos, como bien dices. Eso, chicos, lo que les falta es escuela, porque el talento y los ingredientes lo tienen. Sí. Así que eh, en eventos como este, muy atrevido de Madrid Fusión, de aventarse a hacer un congreso de este tamaño, al que han convocado a personalidades como ustedes y que ustedes han aceptado venir, que uh -huh. eso es lo más interesante, eh, yo creo que le da un espaldarazo maravilloso a, a Filipinas y de aquí a todo el, el oriente y sí. va a ser genial porque el talento que tiene estamos aquí enfrente viendo a Niyazawa eh, que tiene un talento este hombre sí. y todos los chefs coreanos y sí, eh, sí. asiáticos que hemos visto de Tailandia etcétera de Hong Kong wow son... sí, sí es que realmente no, no es justo que, que Europa que, 
que realmente no teníamos nada, ¿no? Ningún producto. Eh, nos hayamos llevado toda la, toda, bueno, toda la no, fama, no, ¿no? No, no te tires tampoco, ¿no? Pues claro que tenemos pues, el Cantábrico y Galicia. Bueno, sí y... tenemos pescados y mariscos, ¡Hombre! muy bueno. Pero me refiero a, a, a cualquier recetario, ¿no? Bien sea la paella, pues sin el arroz que vino de Asia, imposible. Es Hablamos de la tortilla española, sin la papa que vino de México, imposible. Y ya si hablas de cualquier, cualquier recetario que haya, tanto en Andalucía, desde un gazpacho andaluz, hasta una marmita en, en el País Vasco, de extremo a extremo, no falta ningún ingrediente venido de América, ¿no? Así Entonces, es. sí que es cierto que, bueno, pues debemos mucho a, a, a los continentes que tenemos a ambos lados. Oye, ¿y por qué no regresaste a México? ¿Por qué te quedaste en Europa? Bueno, pues eh, estuve a punto de, de ir en el año 2008. Yo llevaba un restaurante de Pedro Larumbe en Madrid, que es un chef eh, importante de, de España, y justo se acabó ese proyecto. Y él estaba estudiando la posibilidad de ir a Polanco y montar un restaurante en Polanco, y yo fui el primero que de la levanté, que, salvó, fiu. que levanté la mano, ¿no? y, y bueno, al final no, no salió el proyecto y decidí volverme a Cantabria, que es donde 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 soy de dónde es mi mamá y donde pues bueno pues siempre veníamos en verano a pasar las, nav las navidades y así y bueno pues al final encontré un enclave increíble nuestro restaurante está flotando encima del mar aparte tenemos un parque de cultivo de ostras uh -huh. y bueno pues los moluscos los crustáceos y los pescados del es lo que más me gusta trabajar el enclave en el que estaba era inmejorable y ya decidí quedarme en Cantabria. Y tienes entonces el Nuna, eh, tienes Mexicasia o cómo era? Tengo Anua, que es el Digo Anua, perdón, Nuna. Es el Anua. Anua es el gastronómico, uh -huh. que es donde tenemos eh, los reconocimientos más importantes. Uh -huh. Después tenemos un bistró, también en el mismo en San Vicente de la Barquera, un lugar con un comfort food, un lugar más eh, para todos los públicos. Y luego tenemos Mexia, que es un Mexia, restaurante ese. de fusión entre México y Asia, ¿no? que mucho tiene que ver con el título del congreso en el que estamos, ¿no? Es correcto. Que mucha gente me dice, pues, ¿qué tiene que ver México con Asia? Pues, leo un poco, Uf, ¿no? Muchísimo. <risa> La gente necesitaba pues, 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 informarse y yo creo que pues, cuando, cuando me contaron cuál era el, el tema del, del congreso, pues me, me gustó mucho que contaran conmigo, ¿no? Pues, porque realmente pues tiene mucho que ver con lo que hago. Oye, me gustó mucho ese platillo que presentaste hace un momento en el foro, donde eran unos, unas ostras uh -huh. maravillosas. Yo, fíjate, hace dos años dejé de, de comer ostiones y almejas porque me intoxiqué y creo sí. que todavía está un poco tocado el estómago. Pero me encantó cómo las eh, dejaste reposar en alto vacío eh, con leche de coco, ¿no? Uh -huh. Sí, me basé, bueno, pues eh, eh, por lo que he leído e investigado, digamos que los, eh, los primeros aguachiles mexicanos eh, no llegaron hasta que no tuvieron, tuvimos en México los primeros migrantes asiáticos. Uh -huh. Entonces el quinilao, que es este ceviche filipino, creo que es la madre de, pues, de nuestros aguachiles y, y ceviches mexicanos, que, que son diferentes a los peruanos. Es correcto. Pero sí que hay, hay información y hay datos pues, que marcan esa, esa tendencia. ¿no? Entonces, bueno, pues el quinilao lleva una base de calamansí, que es el cítrico este tan pequeñito. Delicioso, con sabor a mandarina. Fantástico. Leche de coco, luego le metemos chile de árbol. Entonces, bueno, pues el, el calamansín es lo que hace un poco de efecto de marinado, ¿no? Para que la, la ostra no esté cruda. Y después, después lo sacamos del vacío, eh, la cortamos y... El, ese propio quinilao lo calentamos y bueno, pues la idea era querer hacer el origen de los ceviches mexicanos hasta llegar a los aguachiles de hoy, ¿no? Y, y, y lo único que hice fue pues darle temperatura al quinilao, aquí normalmente se come frío y yo lo que he hecho ha sido eh, calentar el quinilao. Entonces al final es una ostra diferente, con sabores muy, muy filipinos. Y, y que nos hace de hilo conductor para los platillos que presente después, ¿no? que al final es de lo que se trataba, de intentar que hubiera un hilo conductor entre las tres cosas. ¿Y realmente qué se come en Anua, por ejemplo? Bueno, en Anua hacemos una cocina eh, también, cocina de fusión. Mis raíces, mis vivencias y el producto del Cantábrico es la, la base. Y la que con eso tienes... Y eso es la filosofía. Para ponerle sal, pimienta y una gotita de limón sí. y ya. <risa> y bueno, nosotros tenemos, eh, trabajamos solamente dos menús de gustación, 
uno son 22 cositas, no llamarlo plato porque algunas uh -huh. son de un bocado, ¿no? Y otro es un poquito más corto, que renovamos eh, cada año totalmente, pero a medida que vamos entrando en temporada, ya sabéis que tenemos tan marcadas las estaciones, entonces tenemos productos que son solamente los tenemos ciertos en ciertas épocas del año entonces a medida que van cambiando las, las, eh, las estaciones voy eh, metiendo nuevos platillos a lo largo de la temporada Oye, ¿no has pensado incorporar más recetas mexicanas? Uh -huh. eh, y, y además también hay eh, un, un, una atracción importante a la cocina mexicana un crecimiento Primero por lo que los chefs mexicanos están haciendo y segundo porque el gusto del mundo está volteando al, a México. Claro, yo creo que bueno era una gran desconocida porque al final los restaurantes mexicanos que por lo menos hemos tenido en España y en Europa eran restaurantes pues típico Tex-Mex donde te ponían el gorrito y donde al final pues se disvirtuaba esa cocina tan fantástica. ¿no? Yo siempre digo, es una cocina que es patrimonio de la humanidad, eh, no la podemos tirar por la borda con restaurantes de este tipo. ¿no? Entonces yo creo que sí es cierto que tanto la labor que han hecho pues, grandes chefs como Vallejo, Olvera, etcétera, etcétera, en, en DF, eso mismo está ocurriendo en, en Madrid con Punto MX, que ya consiguió su estrella uh -huh. Michelin. Entonces ya la, eh, la población empieza a entender que hay una cocina más sofisticada, de más calidad y con un producto excelente. Eh, que los nachos con queso que les han vendido durante toda la vida, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues yo, yo sí creo que la próxima década es de la cocina mexicana, sin ninguna duda. No solo de la comida, sino también en coctelería, en el tema del, de los mezcales y los tequilas, está pegando muy fuerte, tanto en Londres, Barcelona, en Madrid. Entonces yo creo que eso pues, es cuestión de un poquito más de tiempo, que la gente vaya teniendo un poco más de cultura y yo estoy seguro que eso ayudará también a que crezca el turismo gastronómico en México, pues igual que ocurrió en Perú, ¿no? Esta última década que, sí, que, que pegó, fue, que pegó fue duro. duro. Fíjate que eh, empezamos a descubrir nuevos pescados en México, eh, se... Eh, Empieza a, a crecer el gusto por la cabrilla que está en Baja California, en uh -huh. Ensenada, eh, este otro pescado que eh, tienen en Cancún, que era... Eh, es un pescado que está entre los, entre los corales uh -huh. y antes era un pescado odiado y ahora es un pescado muy aplaudido que además está eh, sobrepoblando y entonces empieza a afectar la fauna, pero hay un interés por la buena cocina del mar y yo creo que con la experiencia que, que tienen chefs como tú, eh, Oscar, si le ponen atención a, a México, pueden hacer cosas maravillosas, más que tú lo traes en la sangre. Yo, mira, he estado, bueno, he estado en el mes de febrero y hice una, cocina, hice una cena con Slow Food de Cholula, uh -huh. en Puebla, y bueno, pues era, fue muy divertido porque éramos tres chefs y, y decidimos no pensar en nada hasta que llegáramos al mercado y solamente íbamos a cocinar con productos eh, que estuvieran dentro de Slow Food, ¿no? De pequeños productores y demás. Y yo me volví loco, porque llegué al mercado y empezaba a probar hierbas, plantas, frutas, verduras, pues de todo, ¿no? Y improvisamos un menú que salió fantástico. Y lo que yo explicaba bueno, en esa cena es que pues, con todo lo que había cocinado, mañana no iba a poder cocinar con ellos, ¿no? Y por eso me había, me había disfrutado tanto, ¿no? Déjame ir a Noticias e Informe Vial y volvemos con Oscar Calleja a eh, Madrid Fusión Manila para hablar de este eh, chef mexicano español que además lo presume y eso está muy bien. Vamos a Noticias e Informe Vial. Soy Eddie Warman.